Приближается Исида, приближается Нефтида. Одна справа, другая слева. Одна в образе птицы хат, другая в образе скалицы. Нашли они Асириса, когда убил его брат, его сет в земле Неди. Ассирион. Многие считают его одним из самых древних сооружений Египта, символическим прообразом сотворения мира, где в первозданном океане Нун появился холм Бенбен, и с этого места первый бог во вселенной Атум приступил к сотворению мира. Сооружение, которое за многие десятилетия было тщательно изучено выдающимися египтологами, Однако его предназначение все еще остается нераскрытым. Считается, что именно в Ассирионе была захоронена голова бога Асириса, после того, как его брат Сет убил и расчленил его. На западном берегу Нила, на 150 километров севернее современного Луксора, находится древний городок Абидос, возможно, самое сакральное место в Египте. Сюда на протяжении многих тысяч лет приходили паломники и почитали культ бога Осириса. Практически каждый фараон старался на этом священном месте оставить что-нибудь после себя. Кто храм, кто гробницу, или ложную гробницу, так называемый кинотав, или хотя бы статую. Не только фараоны, но и простые люди приходили сюда, приносили свои дары, жертвы, а тех, кто мог себе это позволить, даже здесь хоронили. Асирис. Согласно древнеегипетской мифологии, это бог, изображаемый зеленым или синим лицом, считается богом возрождения, богом загробного мира. Это он, сидя на троне, судит души всех усопших. До того, как он стал править загробным миром, именно он был тем богом, который проводил духовно-просветительскую миссию среди людей, подобно библейскому Христу. В предании говорится, что Василис был тем, кто нас, людей, избавил от каннибализма, научил земледелию, садоводству и виноделию. Завидуя ему, его брат Сет решил Василиса убить, расчленить и спрятать его части тела в разных храмах по всему Египту. Исида, сестра и возлюбленная супруга Осириса, погоревав, 
сумела собрать части его тела и с помощью Анубиса воскресила его, после чего зачала от него первого бога царя Древнего Египта Гора, изображаемого с головой сокола. И по преданию это произошло как раз в этих местах, либо здесь в Ассерионе, либо неподалеку в Санктуарии, еще одном странном и загадочном месте Абидоса. Молитвы и сегодня продолжают здесь звучать, так как в Абидосе, рядом с древними сооружениями, живут бок о бок в мире и согласии и христиане, и копты и мусульмане. Сегодня эта местность очень популярна среди археологов. Раскопки активно продолжаются археологическими группами разных стран по всей округе, и они продолжают находить необычные артефакты. Была ли на самом деле похоронена голова или другая часть тела Осириса в Осирионе, сегодня сказать невозможно. Но можно сказать с уверенностью, что это сооружение – одно из самых необычных сооружений древнего мира. С юго-западной стороны знаменитого храма Сети I ему примыкает сооружение, которое сегодня носит название Сирион. А Сирионом его назвал Уильям Флиндерс Петри, знаменитый британский археолог и египтолог, когда в 1902 году обнаружил его и вместе с Маргарет Мюррей начал раскопки. Раскопки продолжались на протяжении 12 лет под руководством нескольких археологов, прежде чем удалось расчистить комплекс от многометрового слоя песка. С обнаружением картуша фараона Мернемтаха, сына Рамзеса II в юго-западном зале, археологи приписали строительство сооружения Мернемтаху. В ходе дальнейших раскопок на другой стене Сириона было обнаружено несколько надписей от имени Сети I, дедушки Мернемтаха, и это сооружение было объявлено кинотафом или ложной гробницей Сети I. Именно этому фараону 19 династии, который правил с 1290 по 1279 года новой эры, приписывают и строительство самого храма рядом с Ассирионом, с хорошо сохранившимися барельефами, изображающими древних богов. Но известно, что цари Древнего Египта безо всякого смущения оставляли свои автографы на более древних памятниках или изделиях, и Рамсес II, сын Сети I, был один из наиболее активных в этом деле фараонов. Так что присутствие картуши Сети I на стенах Ассириона ни в коем случае не является прямым свидетельством того, что именно он построил это сооружение. А в надписях с именем Эрнем Таха, как в дальнейшем выяснилось, говорится, что этот фараон производил в Ассирионе ремонтные работы, но ремонт монументального сооружения, которому всего-то несколько десятков лет, в данном случае представляется очень маловероятным. Точная датировка Сириона, как видим, весьма затруднительна, поэтому и по сей день существует этот счет разногласия среди исследователей. Хотя уже при первых раскопках у археологов не было сомнений, что они открыли одно из самых древних сооружений Египта. О его древности говорит уже тот факт, что пол сооружения 
находится на 15 метров ниже уровня храма Сети Первого. Давайте посмотрим, чем же Сирион так необычен, загадочен и почему вызывает столько вопросов. Ассирион воздвигнут в известниковой яме в технике так называемой мегалитической кладки. Все сооружение сложено из громадных монолитных блоков гранита, известника и песчаника и имеет прямоугольную форму размером приблизительно 20 на 30 метров. Пол Ассириона практически круглый год залит грунтовыми водами примерно полуметровой глубины. Река Нил протекает на 10 километров восточнее. Поэтому поступление воды можно объяснить только наличием каких-либо подземных каналов, связывающих Ассирион с Нилом, так как дожди здесь бывают крайне редко. На подземную связь с Нилом также указывает присутствие рыб, которых туристы любят подкармливать. Временами вода ненадолго уходит и дно обнажается, как это случилось в январе 2017 года, когда были сделаны эти кадры. Внутренняя структура Ассириона подобна островку, который по периметру окружен водой. Точная глубина канала, проложенного по периметру, неизвестна. То есть американские археологи в том углу мерили, получили 15 метров, здесь э, дошли э, в глубину на 8, дальше не смогли замерять, потому что постоянно поперла вода. Островок имеет два углубления. Одно находится посередине, а другое северо-восточнее. Оба заполнены водой. С двух сторон этого острова находятся ступени, уходящие вниз в воду. Центральная часть Ассириона имеет две колоннады из десяти тщательно обработанных гранитных прямоугольных колонн. Каждая колонна имеет в основании квадрат со стороной 2,5 метра и высоту около 4 метров. Это значит, что вес каждого монолита составляет примерно 65 тонн. Возможно, колонна была центральная. А центр тоже был поддержан. Да, ты хотел проверить, что эти камни они стоят на этих штуках или проникают в горы. Просто немножко вдавлено и все. Уходит под. А ну, вокруг них проделаны каналы. Да. Поверх этих колонн видны несколько оставшихся громадных блоков перекрытий, так называемых архитравов. Колонны имеют странные вырезы, похожие на какие-то технологические углубления. Из материалов первых раскопок известно, что крыша сооружения отсутствовала уже тогда. Фрагменты ее осколков были подняты с дна постройки и перенесены наверх. На этих блоках растащенных да, видно, что действительно розовый асуанский гранит, такой же, как в Карнаке на западном берегу и в других местах. В 
северо-восточном углу осталось несколько блоков перекрытия, а один, который находится в центральной части, срезан приблизительно под углом 30 градусов. Масштабность, необычность этого сооружения особенно остро чувствуется внизу, куда посторонним разрешают спуститься только в исключительных случаях. Изначально вход в Ассерион вел через длинный нисходящий коридор в помещении с юго-западной стороны, который сейчас не имеет перекрытия и доступно для осмотра сверху. На стенах этого помещения начертаны отрывки из книг о загробном мире с участием богов Осириса и Гора, а также фараона Мернемтаха. Отсюда, через коридор с полукруглым потолком, сложенным из необожженных кирпичей, можно попасть в зал, именуемый сегодня Залом Мирнемтаха. Судя по оставшемуся блоку перекрытия в углу, можно предположить, что зал был перекрыт сводчатым потолком. Здесь над дверным проемом можно увидеть блок перекрытия, край которого, похоже, выравнивали пилой, но не допилили и отломили. Главный НЕФ. Как уже упоминалось, центральная часть НЕФа – это остров с гигантскими гранитными колоннами. Остров окружен толстой шестиметровой стеной, сложенной так называемой полигональной кладкой из монолитных блоков красного песчаника. Углы некоторых монолитов имеют сложный полигональный профиль. Такой блок стыкуется с соседним, имеющий соответствующие пазы по углам, по принципу пазла. Камень тщательно обработан, блоки пригнаны друг к другу без всякого зазора и без использования раствора. Местами видно, что блоки выравнивали уже после укладки. Применение такой технологии встречается в Египте и в других сооружениях. К примеру, в Гизе, на облицовке пирамиды Микерина.
На лицевой стороне некоторых гранитных блоков Ассириона имеются небольшие прямоугольные выступы. Любопытно, что такие архитектурные приемы, как полигональная кладка и выступы на лицевой поверхности блоков, боссы, известны еще в одной, весьма далекой от Египта части света, в Южной Америке. Они используются в циклопических постройках Перу, в Мачу-Пикчу, Куско, Саксуи-Амане. Ученые приписывают эти постройки инкам, но и здесь ситуация с авторством аналогична той, что мы видим в истории с Ассирионом и Фараонами. Вокруг острова, в стенах, расположены 17 маленьких боковых ниш, рост человека, так называемые целы, предназначение которых не ясно. Они, видимо, могли закрываться, так как в каждом прикрывающем блоке есть сверление, вероятнее всего для крепления дверей. На одной из колонн можно заметить, если приглядеться, несколько расположенных рядом любопытных изображений. Этот аккуратно исполненный рисунок сегодня известен как цветок жизни. Считается, что геометрическая фигура, образованная пересечением равномерно размещенных окружностей с одинаковым радиусом, содержит в себе все до единого аспекта творения. Одни говорят о цветке жизни, как о самом древнем и сакральном изображении, нарисованным самим создателем Ассириона. Другие считают, что его нарисовали последователи Пифагора. Рядом с цветком жизни есть несколько настенных рисунков, приписываемых первым христианам. Стена с северо-восточной стороны главного нефа, которая находится почти под самым храмом, отличается от окружающих стен тем, что она возведена из известняка и практически вся исписана изображениями и иероглифами. На этой стене и нашли египтологи тот картуш фараона Сети I, из-за которого и решили приписать ему создание Сириона. Постройка именно этой стены вполне могла бы быть по силам фараону, ведь она подобна самому храму, чего не скажешь о мегалитической части сооружения с громадными гранитными колоннами. Но официальная наука как-то не обращает внимания на разницу в технике строительства между Ассирионом из многотонных мегалитов и храмом, возведенным из мелких блоков. Также нет никаких аналогий между скупой, даже аскетичной архитектурой Ассириона и изысканности внутренних конструкций и красотой барельефа в храма Сети Первого.
Ух ты, какой высох все. все. Зал саркофага Массириса, как его назвали исследователи, и о котором сегодня известно очень мало. Это вытянутое прямоугольное помещение, в котором сейчас нет не только никакого саркофага, но даже следов того, что он здесь когда-то был. В зал солнечный свет практически не проникает, и здесь живет множество летучих мышей. Эдуард Навиль, египтолог, раскопавший этот зал, написал в своем отчете, что, вероятнее всего, зал был сооружен уже после того, как Ассерион был построен. Зал имеет сводчатый потолок, сложенный из больших, качественно обработанных и плотно подогнанных известняковых блоков. Блоки потолка сложены под углом около 30 градусов, подобно оставшимся внешним блокам перекрытия. Подобный угол блоков сводчатого потолка встречается в камере пирамиды Хифрена. На потолке слабо виднеется с одной стороны барельеф так называемой книги Нут, а с другой стороны книги Ночи, тексты которые говорят о понятиях астрономии и загробном мире. В северо-восточном углу видно вырубленные отверстия, которые приписываются грабителям и, возможно, было заделано уже современными археологами. Нельзя не отметить определенное сходство между Ассерионом и храмом долины рядом с великим сфинксом Гизе. Храм долины по официальной версии истории принадлежит фараону Хефрену, строителю второй из великих пирамид. Но это времена четвертой династии, и от эпохи Сети Первого его отделяет более тысячи лет. Многие сооружения Египта, относимые официальной истории ко временам фараонов, имеют в основании подземные мегалитические конструкции, похожие на бункеры, технологически намного более совершенные, чем храмы и пирамиды, возведенные поверх них. Известны такие подземные сооружения и не имеющие надстроек. Несмотря на особенности конструкции, в первую очередь связь с водой, а Сирен технологически явно ближе к таким подземным бункерам, чем постройкам династического периода. Стоит отметить и такой факт. Расположенный рядом с Сирионом храм Сети Первого, помимо множества необычных барельефов, имеет еще одно важное отличие от других храмов Египта. Его уникальность заключается в том, что храм имеет форму буквы «Г» – латинской «Л». Нигде больше в Египте не встречается такая планировка храма. Напрашивается предположение, что фараон Сети I возводил свой храм на более древнем основании, имевшем такую форму, и строителям пришлось следовать именно ей, а не канонам храмовой архитектуры. Сегодня Ассерион напоминает то ли затопленную станцию метро, то ли разрушенное гидротехническое сооружение. Как бы там ни было, 
это уникальное и загадочное сооружение год от года привлекает все больше исследователей и духовных искателей.